。喂。哎，司令，我刚刚给你打了好几个电话，你都没接，没什么事儿吧？没事儿，我没事儿。好，那个医院的事儿我听说了啊，别灰心，我们可以再想想别的办法呀。我会再去找李院长谈一下的。你你千万别说，别再多事儿了。这怎么是多事儿呢？难道你真的想离开医院啊？我不想你能怎么样。我可以去找李院长啊，只要能让你不离开医院，哪怕咱们从头干起。钟青，我知道你是好意，但是我宁愿选择离开，也不想让别人再看笑话。到这个时候，你在乎你那点面子有什么用啊？没想过，可我不想这么委曲求全再下去了。委曲求全？对，委曲求全。选择是我自己做的，我能接受。子立，我知道你说这个事话里有话，但这事儿。跟咱们俩的事可不一样，你要想清楚，一旦迈出这步就没法回头了。难道我们还能回头吗？如果如果咱俩还在一起的话，我是绝对不会离开医院的。这是两回事儿，你别幻想了。不管是一回事还是两回事，现在已经不重要了。行吧，就这样啊，我吃饭了。不行啊，这事儿你得考虑清楚了。我嫂子那人多好啊，长得又好看，工作能力又强，这你们俩在一起，这所有人都羡慕啊，哥。哎呦，这那这么说你，你不但单位没有了，这家庭也没了，这不行啊，哥。你还得从你那个宿舍搬出来，那你在科医待这么多年，你房子也没换一套啊！你这么说，我还突然想起来了。那我们医院真要给大伙盖福利房，那你这离开了有你份吗？是啊，哎，你不是爱吃鱼吗？嗯，你说我怎么那么不小心啊？就打个电话让人给跑了。谢了。哎，我得谢谢你救了我。赵海沙，对不起，刘奶奶这件事儿的确是我的错，我们所长已经批评我了，我要向你们道歉。行了，你别道歉了。其实啊，我得谢谢你，谢我，啊，就因为这事儿，我跟我妈关系缓和多了。她答应我，等骗子抓住了，钱追回来，就把房子装修一下，让我搬回来跟她一起住。真的吗？啊，那好事呀、啊。是啊，没想到，这么多年的结算是解开了。要不我明天给你送一锦旗去吧？不用不用不用不用不用，啊，回头等骗子抓到了再说吧。啊。哎，光我服了，你这嘴肿成这样，你要不要服一会儿？啊，我还有，这个你用吧。啊，要不就就
不留你了。你看这家里实在是没地儿下脚。那回头那几个骗子再来找你，别怕啊！第一时间报警。行，我,我给你打电话。行。他在楼下看护中心呢。哦，呃，那我下楼去找他。呃，不用，他时间也快上来了，你要不在这儿等他吧。我帮你收拾吧。其实我都收拾的差不多。医院的事儿，你准备就这么算了？这样不是最好的结果吗？对医院、对病人家属都有交代。你是不是还在生我的气啊？没有，没有，都过去了。我说的是那天我去找王俊逸的事儿。我觉得，好像自从我生了孩子，你就跟我疏远了。好多事儿你也不跟我说，出了医疗事故这么大的事儿，还是张健告诉我的。那我知道之后是去找了李院长，我还去找了王俊义。那我是想着能争取到一个好的处理方法。我不知道我有什么做错的地方。我要是知道。就不会让你去找王俊义求情。我去找他不是要跟他求情，我是想了解一下事情的经过，让他不要害你。他躲着我，你怎么一下就找到他了？王俊义这个人你应该很了解，他很自私，他做了有愧于你的事情，他肯定躲着不敢见你啊。而且说句实话。我觉得王俊义这个人虽然很坏，但也没有说就坏到十恶不赦的地步。我没有说他十恶不赦，可他骗我，他给我设套，他还不是坏人。你还要在这帮他说话是吗？我没有在为他说话。王俊义有他的问题，但是自立，我觉得你太冲动了。如果不是你当初那么冲动，你动手打了他，事情不会坏到今天这个地步。有时候你也需要检讨一下自己。我们不要在这边。我自己弄出来的结果，我会承受。不说了，说一下咱俩离婚的事儿。好。时间我随时都可以，看你想请问您什么时候方便再到店里来办理定制手续呢？我正忙着呢，我回头跟你联系吧。啊，谢谢，谢谢。